Now in this video, let's do number 5. At bago ang lahat, kung first time yung sa channel ko, ito yung FB natin. At ito naman yung Philippine Civil Service Review for All kung saan nakapost mismo ang mga questions na ito. At hindi natin i-reveal kung sinong nag-post. At iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at ito naman yung mga FB pages natin. By the way, itong mga FB groups na ito, punta kayo sa files kasi marami dyan ang pwede nyong i-download agad-agad mga libreng printable na reviewers para sa magtitake sa civil service exam, sa AFSA at kung ano pa man yan. So, pwede kayong pumunta sa files sa grupong ito. Otherwise, pwede nyong i-PM yung email nyo para isend ko direct la directly sa inyo kaso lang it takes time kasi hintayin yung mag-day off muna ako. Anyway, let's proceed. Let's read the problem. The value of a fraction is fixed at two-third. Sulat natin si two-third. What is the value of the new fraction if the terms of the fraction are each increased by four? Kapag sinabing increased by four, Automatic plus 4, ibig sabihin yan. But, to increase the terms, terms of a fraction, you multiply both the numerator and the denominator by that number. Since iba ito sa previous nating na-upload, Please, correct me if I'm wrong. At kailangan natin ng references or libro na magpapatunay based lang dito sa problem na ito. When we increase the terms of a fraction, it means magmultiply tayo. While if we decrease the terms of a fraction, Mag-divide tayo. So, therefore, itong two-third na ito, if the terms of a fraction are increased by 4, so mag-multiply tayo ng 4 sa numerator at denominator. So, yung numerator natin that is equals to 8, yung denominator natin that is equals to 12. So, what is the value of the new fraction if the terms of a fraction are increased by 4? That is 8 over 12. Kung isimplify mo yan, pariho lang din. 2 third lang din. Kasi in-increase lang man yung terms. So, pariho lang din. Kaya ang sagot dito ay 8 over 12. Ngayon, doon tayo sa talagang ma-change yung value niya. So, doon tayo sa ma-change talaga yung value. So, yung two-third na yan, increased by four. Ibig sabihin, plus four. Yung denominator naman ay plus four. So, ngayon, sa numerator, two plus four, that is equals to six. Sa denominator, three plus four, that is equals to seven. Ang new fraction natin sa letter A ay 6 over 7. Hala si ma'am, dalawa yung sagot. Don't worry, dalawa rin ang isagot natin sa letter B. Yung 2 third decreased by yung terms. So, mag-divide tayo. So, kung mag-divide tayo, that is 1 half or 0.5. Sa numerator, 2 divided by 0.5, or ilang 0.5 ba sa 2? That is equals to 4. Sa denominator, ilang 0.5 ba sa 3? That is equals to 6. So, sa letter B, that is 4 over 6. Kaso lang kung i-simplify natin si 4 over 6, 2 third pa rin yan siya. Now, dito tayo sa isa. Decrease each decreased by one half, meaning minus one half daw ang numerator at denominator. So my two minus point five, yung sa baba three minus point five. So two minus point five that is one point five. 
over yung 3 minus 0.5, that is 2.5. Kailangan nating simplify itong fraction na ito kasi mayroon tayong mga decimals sa numerator at denominator. So, para masimplify yan, para mawala yung, para maging whole number, bali, instead na point, mayroon tayong 0.5 dyan, i-multiply natin ng 2 sa numerator at denominator. 1.5 times 2, that is equals to 3. 2.5 times 2, that is equals to 5. Kaya ang sagot dito sa letter B ay 3 fifth na yung new fraction kapag mag-decrease ng 1 half sa numerator at denominator. Paano ngayon yan, ma'am? Ang binigay mong sagot ay dalawa. Ano ba talaga ang tamang sagot? Now, sa letter A ay itong 6 over 7. At sa letter B, itong 3 fifth. Unless na lang kung meron tayong references to prove na kapag mag-increase tayo ng terms, ay mag-multiply tayo. Kung mag-decrease man, ay mag-divide tayo. Otherwise, kung ito kasi ang isagot natin, the value of the new fraction remains the same. Anyway, for more examples kung bakit ito yung dalawa ang sagot dito, pwede yung i-search, again, num uh, numer numerator, tapos added, at isulat yung name natin. Mag-appear lahat yung mga dati na nang, nating na-upload na kahalin tulad nito mismo. So, abangan ngayon sa next na video itong number 6. Thank you and God bless.